Auf der Rückreise von unserer Pyrenäendurchquerung vom Mittelmeer an den Atlantik hat uns leider eine weitere Panne ereilt. Die Playliste für die Reise ist verlinkt. Wir haben schon einige Erfahrungen mit Pannen. Die erste war gleich auf unserer ersten Testfahrt und zwar haben wir uns den Tank leer gefahren. Die Tankanzeige hat noch eine gewisse Restreichweite angezeigt. Allerdings hat der Motor schon Luft gezogen und das war dann das erste Mal, wo wir den ADAC rufen mussten. Immerhin habe ich bei der Gelegenheit gelernt, wie man den Motor entlüftet. Die nächste Panne gab es dann gleich zwei Monate später und zwar waren wir bei einem Offroad-Training und haben dort in Übungssituationen öfters mal die Mitteldifferenzialsperre eingelegt und irgendwie nach dem so und so vielen Mal einlegen wollte die nicht mehr raus und das hat dann dazu geführt, dass man in Kurvenfahrten ziemlich üble Geräusche vom Getriebe kriegt. Wir konnten uns dann aber immerhin aus eigener Kraft zum nächsten Mercedes-Händler retten und haben das Auto dort dann stehen lassen, haben uns abholen lassen und haben das Auto dann eine Woche später wieder geholt. Drei Monate später auf der Rückfahrt von den Abruzzen in die Westalpen ist uns in der Nähe von Genua auf der Autobahn ähm, das Überdruckventil kaputt gegangen. Ähm, hat sich dann so äh, gezeigt, dass wir beim Hochfahren hat es plötzlich einen Knall gelassen irgendwie hinten am LKW. Ähm, die Hinterräder haben blockiert und ich habe mich dann mit dem letzten Schwung äh, äh, noch auf den Standstreifen gerettet. Äh, und die Hinterräder waren halt äh, blockiert. Um, und äh, dieses Überdruckventil, was man hier sieht, unterhalb von dieser blauen Patronen, da sind zwei äh, Ventile drin und äh, eins für den vorderen, eins für den hinteren ähm, Druckluftkreis und das hintere hat nicht mehr aufgemacht, was dazu geführt hat, dass der Druck immer weiter gestiegen ist und dann ist uns halt an irgendeiner Stelle ähm, am Drucksystem eher was geplatzt äh, und dann stand man da und ähm, das war dann das zweite Mal, wo uns der ADAC bergen musste, äh, wie man sieht mit schwerem Gerät. Dabei habe ich jetzt immerhin gelernt, wie man den Federspeicher vom LKW löst und sich zur Not mit nur der Vorderradbremse ins Ziel schleppt. Dass dann als nächstes noch die Hinterachse undicht wurde, war dann nur ein kleineres Problem. Das war nicht so richtig kritisch. Das haben wir dann einfach beim nächsten geplanten Werkstattaufenthalt reparieren lassen. Wie es jetzt mit der aktuellen Panne in Frankreich aussieht, das seht ihr jetzt. Könnte ja auch zu einfach sein. In einer Pinkelpause mitten in Frankreich hinter Clermont-Ferrand äh, gucke ich mal so unter das Auto und denke mir, das ist aber feucht. Und was soll ich sagen, da tropft es raus und zwar nicht unerheblich. Und der komplette Motorblock ist versaut. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Da alles voller Öl. Äh, auch da hinten alles voller Öl. Ich habe den Ölstand jetzt gerade kontrolliert. Da ist jetzt weniger drin als vorher. Also irgendwo hat es eine Dichtung oder irgendwas verrissen. Und äh, ja. Wie immer, da kommt man wieder da, der C mit dem großen Gerät. Ne? Alter Schwede, das kotzt mich so an, echt. So ein Scheiß. Andererseits wäre ich jetzt nicht pinkel gegangen, wüsste man nicht, wie es ausgeht. Da wäre es vielleicht ein richtig kapitaler Motorschaden gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob es aus dem Differential kommt oder aus dem Motorblock. Wobei, sieht eher nach Motorblock aus. Uah, Kotze. Okay, alles klar. Sie rufen da zurück, oder was? Wie ist das? Ja, ne? Alles klar, danke schön. Bis dann, ciao. Also, Abschleppdienst wird schwierig, äh, weil es jetzt gerade hier Walachai, Samstag. Und der schleppt uns nicht vor eine Mercedes-Werkstatt, die geschlossen ist. Und es ist alles geschlossen. Ähm, Mietwagen wird auch schwierig, weil es ist Samstag. Ähm, weiterfahren will ich nicht. Das Auto verliert Öl. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Entweder was am Motor oder am Getriebe. Das kriege ich nicht so richtig raus irgendwie. Es kommt von oben. Reparieren wird das wahrscheinlich nicht so können. Ich nehme an, es ist Motoröl, was da rauskommt irgendwie. Aber es ist halt alles verkleckert da unten. Das sieht man nicht so genau. So, und wie wir jetzt nach Hause kommen, habe ich jetzt auch gerade keine Ahnung. Das sind so die Freuden der alten Autos. Also technisch war es so, dass wir einen Fahrerwechsel gemacht haben und dann äh, komme ich so zum Fahrzeug zurück und schaue da so drunter und denke, was sind denn das so für Flecken? Und dann tropft es halt raus. Und jetzt sind wir uns nicht sicher, ob es aus dem Motorblock kommt oder aus dem Getriebe. Ich glaube, die Annette hat sich vorher mal verschaltet, irgendwie aus Versehen vom äh, statt in den dritten in den zweiten. Dann ging die Drehzahl ziemlich hoch. Ob es das sein kann, weiß ich nicht. Ähm, ADAC kümmert sich irgendwie 1700 Euro ähm, Bergungskosten. Das ist eine Firma, die kommt irgendwie aus einem Nachbarort, dauert ungefähr eine Stunde, bis der kommt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wo es genau herkommt, was weiß denn ich? Soll ich mal leuchten? Ja, aber das ist ja alles schwarz. Also es scheint von oben zu kommen und dann runter zu tropfen. Aber wo genau? Das kann natürlich auch sein, irgendeine abgerissene Leitung. Nee, nee, wenn, dann kommt es ja weiter. Von da irgendwo. 
Also wir vermuten, die, also die Annette hat sich verschaltet vom dritten in den zweiten aus Versehen. Dann ist die Drehzahl so hochgegangen und wir vermuten, dass irgendwie Ölpumpe oder irgendwas äh, geplatzt ist. Er kriegt es jetzt nicht repariert, das heißt wir werden jetzt abgeschleppt zu ihm, äh, verbringen das Wochenende dann auf dem Parkplatz am Montag zu irgendeinem Mercedes-Dealer, das wird nochmal teuer. Und dann äh, schauen wir mal, ob sie es da repariert kriegen. Viertelstunde später, wir werden immer noch abgeschleppt, also die Richtung stimmt nach Deutschland irgendwie, so immer nach Nordosten. Wir wissen allerdings nicht, wo der hinfährt, also er fährt jetzt zu sich zum Truck Dealer irgendwie und wo das aber genau sein soll, wissen wir nicht. Unsere Hoffnung war irgendwie so Ronetal oder irgendwie Lyon, das, das ist immer <lacht> schon lange vorbei. Wir sind echt zum Glück verfolgt, oder? <lacht> Ganz massiv von Glück verfolgt. Ich habe ja schon von Leuten gehört, die so ein Expeditionsmobil haben. Und das fuhr einfach. Ich äh, befürchte, die schmeißen uns beim ADAC die eines Tages raus, weil jedes Jahr einmal bisher haben wir eine, eine Aktion gehabt. Und von dem Abschleppen hier zahlen die wohl 300, der Rest bleibt an uns hängen. Und dann kommt ja am Montag nochmal das Hauptabschleppen dazu. Ach ja, ich hab so Spaß. Ich wollte Abenteuer. Jetzt hab ich's. Wir stehen auf einem LKW-Parkplatz. Da haben wir uns jetzt abgeladen. 11 Uhr abends. Ähm Montagmorgen um 9 Uhr pickt er uns wieder auf und fährt uns dann 70 Kilometer zum nächsten Mercedes-Dealer in der Hoffnung, dass man es dann da reparieren kann. Wir haben allerdings, wenn es Ersatzteile braucht oder so irgendwas, müssen die natürlich erstmal kommen. Die werden die am Montag nicht da sein, dann können wir irgendwie frühestens Dienstag oder Mittwoch die Heimreise antreten, sofern es sich dann schnell reparieren lässt. Ansonsten würden wir uns in den Zug setzen und irgendwie heimkommen von Lyon aus und dann halt wieder herkommen und das Auto abholen. So, jetzt lecken wir uns die Wunden und gehen ins Bett. So, dann nach einem schönen Sonntag auf dem aldi Parkplatz geht es jetzt endlich los. Halb zehn. Jetzt schleppt er uns 70 Kilometer nach Saint-Chalon-sur-Saône. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Wir sind kurz vor Seekrank, das ist ja oh, nicht lustig. Also man kriegt viel fürs Geld, aber der pfeift ja mit ne, 70 bis 80 Sachen, pfeift er über die Landstraße 70. und unsere Vorderräder sind hochgepumpt und man kann das Fenster nicht aufmachen, weil die Abgase von dem LKW da vorne da so, oh, ist so wir sind kurz vor Grün im Gesicht. Also ich, oh, schön, dass du noch lachst. Hey. Ja, ich kotz gleich, aber dann kotze ich raus. Hinter uns fährt noch ein weiteres Fahrzeug mit, das uns von hinten absichert. Also, ja, der, 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 der lässt krachen, das heißt, wir sind dann in den zwei Stunden aus also in einer, das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Das spart total Zeit. Ne? So, pünktlich nach der Mittagspause haben die uns dann auf die Grube gefahren und nach 10 Minuten kam dann gleich die Diagnose, ja, Ölfilterhalter kaputt. Ähm, Ersatzteil natürlich nicht vorrätig, muss aus Deutschland kommen, ähm, frühestens am Donnerstag. Ich kenne solche Prognosen schon, also wer, das kann auch gerne mal ein paar Tage länger dauern. Äh, von daher hatten wir uns schon vorbereitet, hatten unser Handgepäck gerichtet und der Ort hatte eine TGW-Verbindung. Drei Stunden später waren wir in Deutschland, haben das Auto halt stehen lassen. 
Ähm, pünktlich äh, Donnerstag Nachmittag kam tatsächlich der Anruf, ähm, Auto ist fertig und repariert, also bin ich Freitag äh, nachmittags wieder hingefahren ähm, und äh, habe das äh, Auto abgeholt. So sieht so ein Ölfilterhalter aus, das ist so ein Gussteil und das ist so robust, dass du daneben eigentlich eine Granate zünden könntest, ohne dass das kaputt geht, das geht eigentlich nie kaputt. Ähm, man sieht es auf dem Bild schlecht, ähm, von dieser einen Bohrung hat sich da nach oben hin so ein Haarriss gebildet und äh, bei 5 Bar Öldruck ähm, hat es da halt dann äh, ganz ordentlich ähm, rausgedrückt. In der Mongolei hätte ich jetzt wahrscheinlich irgendwie das damit, weiß nicht, Bremsenreiniger oder was irgendwie geputzt, dann irgendwie Flüssigmetall drauf und das ganze Ding irgendwie noch mit so einem Draht oder sowas äh, zusammengebunden und dann halt äh, oben Öl nachgefüllt, dann hätte man sich halt irgendwo hingeschleppt. Ähm, aber so Ölspuren auf der Straße, das macht man eigentlich nicht so gern, von daher war das schon okay. Die, die ganzen Geschichten von Leuten, die sich so ein altes Auto kaufen und dann nachher mit einmal Ölwechsel irgendwie um die Erde fahren und nie Probleme haben, die glaube ich inzwischen nicht mehr. Also man folgt ja so einigen Leuten auf YouTube und so und da sieht man dann schon, dass da manche auch ganz ordentlich mit ihren Fahrzeugen zu tun haben. Eigentlich auch kein Problem damit, dass da mal was kaputt geht. Das ist eigentlich völlig normal. Das Auto ist 30 Jahre alt. Ne? Die Dichtungen sind halt auch 30 Jahre alt, dass es da tropft. Und viele der Probleme, die wir hatten, sind, glaube ich, wirklich auf das Alter des Fahrzeugs zurückzuführen, dass es halt wenig bewegt wurde mit 14.000 Kilometer. Was halt richtig reinknallt, ähm, ist, äh, wenn man abgeschleppt werden muss. Ne? Das ist halt ähm, heftig. Also wir lernen daraus, sich möglichst nicht am Wochenende abschleppen lassen, sondern irgendwie im Montags bis Freitags, dann wird es günstiger. Wenn wir uns jetzt nochmal so ein altes Auto kaufen, äh, ja, <lacht> macht trotzdem Spaß, das Ding ist echt Kult. Ähm, hätte jetzt allerdings auch kein Problem, wenn die Probleme so langsam weniger werden würden und das äh, dann langsam mal so ein Plateau erreicht, wo man nur so alle paar Jahre mal irgendwie was äh, repariert. Wenn man halt so aufaddiert, was da so äh, bisher noch so nach dem Kauf des Fahrzeugs an äh, Kosten aufgelaufen sind, das ist halt schon ganz erheblich. So, in diesem Sinne, ähm, Kopf hoch, ähm, seid mutig und kauft euch eure Autos. Äh, viel, viel Spaß und bis demnächst.